வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே நான் உங்கள் மனோஜ் குமார் அண்ட் இது நம்மளோட ஃபேவரட் யூடியூப் சேனல் மணி இஸ் ஆல்வேஸ் அல்டிமேட் லாஸ்ட்டாக நம்ம மணி இஸ் ஆல்வேஸ் அல்டிமேட் யூடியூப் சேனலில் திங்ஸ் டு அவாய்ட் ஆஃப்டர் லாக்டவுன் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோவில் ஒரு காம்படிஷனும் அறிவிச்சிருந்தேன் அதாவது ஒரு பர்சன் எக்கனாமிக்கலி ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னா லாக்டவுன் பீரியட் முடிஞ்ச உடனே அந்த பர்சன் என்னென்னலாம் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு நிறைய பேர் நிறைய பெஸ்டான கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அதில் ரெண்டு கருத்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவங்களோட கருத்து என்னென்னா ஒருத்தங்க ராக பவித்ரா அப்படிங்கிறவங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்காங்க இல்லாட்டி வீட்டில் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புள்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹேண்ட் கிராஃப்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் செஞ்சு வெளியில் சேல் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது மூலமாக அவங்களுக்கு ரெவென்யூ கிடைக்கும் ஸோ இந்த கோவிட் நைன்டீன் லாக்டவுன் பீரியட் மூலமாக வந்த லாஸை அது மூலமாக சரி செய்யலாம் அப்படின்னு அவங்க கருத்து பரவிட்டுருந்தாங்க அதே மாதிரி நாகமலர் அப்படின்னு ஒரு மேடம் வந்து என்ன பரவிட்டுருந்தாங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இட்லி பேட்டர் அதாவது தோசை மாவு இட்லி மாவு கடையிலேருந்து காசு கொடுத்து வாங்குறாங்க அதுவே மாதத்துக்கு செலவுன்னு கலெக்ட் பண்ணி பார்த்தா பல நூறு ரூபாய்களை அதுவே கன்சியூம் பண்ணுது ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணனாலே நிறைய பேர் கிட்ட காசு இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு மிடில் கிளாஸ்க்கான பெட்டரான ஒரு ஐடியா கொடுத்துருந்தாங்க இந்த ரெண்டு கமெண்ட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த ரெண்டு பேரும் அவங்களோட கமெண்ட்ஸை பதிவிட்டது மிகப்பெரிய நன்றி அண்ட் மற்றவங்க எல்லாரும் நிறைய கருத்து பதிவிட்டுருந்தீங்க அந்த கருத்துக்கள் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஓகே அந்த அதே வீடியோவில் நான் இன்னொரு ஒரு கான்செப்டும் சொல்லியிருப்பேன் அதாவது எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் அப்படின்ற டேர்ம் கேள்விப்பட்ட நிறைய பேர் என்ன கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா எமர்ஜென்சி ஃபண்டா இந்த மாதிரி ஒரு டேர்ம் நாங்கள் கேள்விப்பட்டதே இல்லையா அதை பற்றி ஒரு வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு ஒரு ரெக்வஸ்ட் வச்சுருந்தேங்க அந்த மாதிரி ரெக்வஸ்ட் வச்ச நேயர்களுக்கு தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவை மேக் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த வீடியோவில் நாம் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட்னா என்ன அதனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன எமர்ஜென்சி ஃபண்டு நம்மளுக்கு எந்த நேரத்தில் எவ்வளோ தேவைப்படும் அதை எப்படி நாம் சேகரிக்கிறது அந்த சேகரித்த பணத்தை நாம் எங்கே பார்க் பண்ணி வைக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் இன்னைக்கு நம்ம மணி சால்வேஸ் அல்டிமேட் யூடியூப் சேனல்ல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஃபஸ்ட்ல இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க அண்ட் நம்ம சேனல் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கோனே கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க அப்பதான் எப்ப புதுசா நான் வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு அபிஷியல் நோட்டிபிகேஷன் வரும் வாங்க கண்டென்ட் உள்ள போ எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் இந்த கான்செப்டை பற்றி நாம் முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன சுச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் செஞ்சுருவோம் நமக்கு மாதம் மாதம் கரெக்டாக நம்மளோட எம்ப்ளாயர் நம்ம பேங்க் அக்கௌண்டில் நம்மளுக்கான சேலரியை கிரெடிட் பண்ணி விட்டுறாங்க அந்த சேலரி வந்த டேட்லேருந்து இந்த சேலரியை எப்படிலாம் எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம போன மாதமே ஒரு பிளான் ஒன்று போட்டு வச்சுருக்கோம் அதாவது எஜுகேஷன் கார் லோன் வீட்டு வாடகை கார் அண்ட் பைக்கோட பெட்ரோல் கிராசரிஸ் மில்க் வெஜிடபிள்ஸ் இந்த மாதிரி பல்வேறு செலவுகள் நம்மளுக்காக காத்திருக்கும் அடுத்த சம்பள தேதி வரத்துக்கு ஒரு வாரம் முன்னாடியே நம்ம கிட்ட இருந்த எல்லா காசுமே செலவழிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனை நம்ம எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் நாம் இந்த செலவுகள்லாம் எந்த நம்பிக்கையில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அடுத்த மாதம் என்னோடய எம்ப்ளாயர் கரெக்ட் நேரத்துக்கு எனக்கு சம்பளம் தந்துடுவார் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையில் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதே எம்ப்ளாயர் அடுத்த மாதம் உங்களுக்கு அந்த கரெக்டான தேதியில் சம்பளம் தரலை அப்படின்னா சப்போஸ் உங்களுக்கே வேலையில் ஏதோ ஒரு பாதகம் வந்து அந்த வேலை உங்களுக்கு லாஸ் ஆகிருந்ததுனா அதாவது அந்த வேலை உங்களுக்கு போயிருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு டஃப்பான சுச்சுவேஷனை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் சேமித்து வச்சுருந்த இந்த எமர்ஜென்சி ஃபண்டு தான் உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் இப்போது இந்த எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் ஓகே எனக்கு எமர்ஜென்சி ஃபண்டு எவ்வளோ தேவைப்படும் அப்படின்னு கேட்குற நண்பர்களுக்காக தான் இந்த ஒரு சின்ன அனாலிசிஸ் நீங்கள் ஒரு மாதம் முப்பதாயிரம் ரூபா ஏர்ன் பண்ணுற ஒரு மெம்பர்னு வச்சுப்போம் நீங்கள் இந்த ஸ்லைடில் குறிப்பிட்டிருக்க மாதிரி இந்த செலவுகள்லாம் செஞ்சுட்டு வரீங்க அதாவது உங்களோட பில் பேமெண்ட்டுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா க்ராசரிஸ்க்கு எட்டாயிரம் ரூபா உங்களோட என்டர்டெயின்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா அண்ட் லோனுக்காக நீங்கள் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா இந்த மாதிரி செலவுகளை நீங்கள் செஞ்சுட்டு வந்துருக்கீங்க அப்படின்னு நினைப்போம் ஸோ மாதம் நீங்கள் செலவு பண்ணுற தொகை மட்டும் பார்த்தீங்
உங்க கம்பெனி உங்களுக்கு ஒரு வேலை ஹைக் தந்திருக்கலாம் தீபாவளி பொங்கல்லாம் எல்லா கம்பெனியும் ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு ஹைக் தந்திருக்கலாம் ஸோ அந்த பணத்தை உங்க எமர்ஜென்சி ஃபண்டுக்காக தனியா ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த இடம் என்ன அது எப்படி சேவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் பின்னாடி சொல்றேன் முதல் சாய்ஸ் இது ரெண்டாவது சாய்ஸ் என்ன அப்படின்னா சப்போஸ் நீங்க முப்பது நாள் வேலைக்கு போறீங்க உங்களுக்கு முழு சம்பளம் வந்தது ஒரு மாதம் உங்களால் சப்போஸ் வந்து சரியாக வேலைக்கு போக முடியல ரெண்டு நாள் சுரமாக இருக்குது அப்படின்றதுனால நீங்கள் இருபத்தெட்டு நாள் தான் வேலைக்கு போயிருக்கீங்க ஸோ இருபத்தெட்டு நாள் சம்பளம் தான் வருது மீதி ரெண்டு நாள் எல்ஓபியில் போயிருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்த மாதம் அந்த இருபத்தெட்டு நாள் எல்ஓபி வச்ச சம்பளத்தாலையும் உங்களால் சர்வே பண்ண முடியுது இல்லையா ஸோ அப்போ மாதம் மாதம் உங்களோட செலவில் நீங்களே குறிக்கிக்கோங்க எனக்கு மாதம் முப்பதாயிரம் ரூபா சம்பளம் கிடையாது மாதம் இருபத்தெட்டாயிரம் தான் சம்பளம் ஸோ எதை எந்த எக்ஸ்பென்ஸை நான் கட் பண்ணால் இருபத்தெட்டாயிரத்தை என்னோட குடும்பத்தை என்னால் நடத்த முடியும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பிளான் பண்ணிவிட்டு ஸோ உங்கள் சேலரி வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிவிட்டு மீதி டூ தௌசண்ட் உங்களோட எமர்ஜென்சி ஃபண்டுக்காக நீங்கள் சேமித்து வச்சுக்கோங்க இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் சப்போஸ் உங்கள் கார் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறீங்க ஆஃபீஸ் போகிற வழியிலேயே ஒரு ஒன் ஆர் டூ கிலோமீட்டர்ஸில் உங்களோட ஃப்ரெண்டும் வேறு ஒரு கார் யூஸ் பண்ணி அதே ஆஃபீஸை ரீச் பண்ணுறாரு அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இல்லைனா இன்னொரு சுச்சுவேஷன் என்னென்னா என் வீட்டு பக்கத்துலேயே என்னோட ஆஃபீஸோட பஸ் வருது பட் இன்ஸ்டென்ட் நான் என்னோட கம்ஃபர்டபிலிட்டிக்காக நான் என்னோட கார் எடுத்துகிட்டு தான் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்துட்டுருக்கேன்னு வச்சுப்போம் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் உங்களோட காரை அட்லீஸ்ட் ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் மந்த்லி ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் டைம்ஸ் நீங்கள் உங்கள் காரை வீட்லேயே நிறுத்திட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்டோட கார் பூலிங் பண்ணிடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களோட கம்பெனி பஸ்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இது மூலமாக ஒரு தொகை உங்களுக்கு சேவிங்ஸாக கிடைக்கும் இதே உங்களோட எமர்ஜென்சி ஃபண்டா நீங்க தனியா சேமிச்சு வச்சுக்கோங்க இன்னும் நிறைய எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் சேகரிக்கிறதுக்கு வழி உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த வழிகள்லாம் மறக்காம இந்த வீடியோவில் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க இனி பின்வர வீடியோஸில் யார் பெஸ்ட்டாக கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த எமர்ஜென்சி ஃபண்டோட கலெக்ஷனுக்காக அப்படிங்கிறத அவங்களோட நேமோட நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் வர வீடியோஸில் நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த எமர்ஜென்சி ஃபண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த எமர்ஜென்சி ஃபண்ட்ஸை எங்கே சேமி எங்கே சேவிச்சு வைக்கலாம் சேஃபாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் எப்போவுமே கொடுக்குற கான்ஸ்டண்ட்டான ஐடியா இது தான் ஒரு சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அந்த அக்கௌண்ட்டில் வெறும் இன்புட்டுக்கான டிவைசஸ் மட்டும்தான் இருக்கணுமே தவிர அவுட்புட் அதாவது காசை வெளியே எடுக்கிறதுக்கான சாய்ஸஸ் ரொம்ப கம்மியாகவே வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் காசு போடுறதுக்கு பேயிங் ஸ்லிப்பில் போடுவீங்க சரி வெளியே எடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா உங்களோட டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு செக் புக் இந்த மாதிரி பல்வேறு வெரைட்டிஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க அந்த அக்கௌண்ட்டில் வெறும் செக் புக் மட்டும் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏதாவது ஒரு ஆத்திரம் அவசரம் அப்படின்னா அந்த செக் புக்கை மட்டுமே அந்த செக் லீஃபை மட்டுமே நீங்கள் போட்டு உங்களோட செல்ஃபாக நீங்கள் வந்து கேஷ் எடுத்துக்கலாமே தவிர வேறு எந்த சாய்ஸும் அதில் வைக்காதீங்க அப்படி வேறு ஏதாவது சாய்ஸ் டெபிட் கார்டு இருந்தது அப்படின்னா உங்களை அறியாமே எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனை நீங்களாக கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்க ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க ஸோ உங்களோட எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அந்த கேஷ் ரிவைவ் ஆகாது ஸோ இதுதான் நான் கொடுக்குற ஒரு பெஸ்ட் ஐடியா இன்னொரு ஒரு பெஸ்ட் ஐடியா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் சப்போஸ் ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சேர்ந்துருச்சு நம்ம நல்லா எயிட்டி தௌசண்ட் சேர்க்கணும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஒவ்வொரு எஃப்டிஸாக நீங்கள் வந்து சேகரித்து வச்சுக்கலாம் ஏன் வந்து ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் நீங்கள் ஒரு சிங்கிள் எஃப்டியாக அமைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஒரு சிங்கிள் எஃப்டியாக போட்டு உங்களுக்கு எமர்ஜென்சி ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் தேவைப்படுது அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்டையும் நீங்கள் வந்து பிரேக் பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கான பெனால்டி சார்ஜஸ் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் லேட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கும் நான் ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் நான் பேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த வீடியோவை மறக்காமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றத நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ் ஆஸ் ஹவு டு கேதர் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் அப்படிங்கிற ஐடியாஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம மணி சால்வர்ஸ் அல்டிமேட் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத